నేనేదో అవినీతి గురించి చెప్తున్నానంట ఇంకో పోస్ట్ కామెంట్ ఉంది తిరుపతిలో అవినీతి ఉంది మళ్ళా ఏం చేయమంటారని చెప్పి అంటే మీరు అడిగిన పోస్టుకు అడ్డగోల్ సమాధానాలు ఉన్నాయి ప్రతి ఒక్క దాంట్లో మిమ్మల్ని ఇండిక్ట్ చేస్తున్నారు అది చూసుకోండి కానీ ఏందో విపరీతమైన అసలు అసలు ఎందుకు ఇంత భయపడుతున్నారని చెప్పి మాకైతే ఆశ్చర్యం చాలా ఆశ్చర్యం ఉంది ఏమిటి ఇంత భయము ఎందుకు ఇంత భయపడాల్సిన అవసరమే ఉంది ఒక్కటన్నా మీరు ఫాలో అవుతున్నారు సిస్టమ్ ఇరవై మూడు మంది ఎమ్మెల్యేలను మీరు తీసుకొని పోయారు అది రాజ్యాంగ ప్రమా అది బాగా ఫాలో అయినట్లేనా ఇరవై మూడు మందిలో నలుగురితో మళ్ళీ మీరు ప్రమాణ స్వీకారం చేపిస్తే అది కూడా రాజ్యాంగ పరంగా ఉందా అది సిస్టమేటిక్గా ఉందా ఏం మాట్లాడుతున్నారు ఒక రాజధాని కడుతున్నారు ఆ రాజధాని కట్టేటప్పుడు ఒక్కగాను ఒక పొలిటికల్ పార్టీని మీరు సంప్రదించినారు అది రాజ్యాంగ పరం ఉందా అసెంబ్లీ నడుపుతున్నారు మీ ఇష్టం వచ్చిన రోజు పెడుతున్నారు ఇష్టం వచ్చిన రోజు తీసేస్తున్నారు ముందు రోజు సాయంత్రం తీస్తారు స్పీకర్కు తెలిసి కూడా జరుగుతుంది తెలియకుండా కూడా జరుగుతుంది అది రాజ్యాంగ పరంగా ఉందా మీ రాండి మాట్లాడి రాజ్యాంగ పరం గురించి రాజ్యాంగం గురించి మీరే మాట్లాడితే అవినీతి గురించి మీరే మాట్లాడితే ఇంకా దే ప్రపంచంలో ఉండే షటిల్ బ్యాడ్మింటన్ ఆడే తోళ్ళకి మీరే నేర్పిస్తే టెన్నిస్ ఆడే తోళ్ళకి మీరే నేర్పిస్తే మీరు ముఖ్యమంత్రులకు మీరే ముఖ్యమంత్రులు చేస్తే అమెరికా ప్రెసిడెంట్ ఎవరేవో కాబోతున్నారని చెప్పి మీరే చెప్తే మీరు చెప్పినందుకు అది అమెరికా ప్రెసిడెంట్కి ఓట్లు వేసిరి మీరు చెప్పినందుకు బెంగళూరులో ప్రభుత్వం ఫార్మే ఇంకా ఎవరండి ఇవన్నీ పైగా మీరు చేసేటివి కాక మళ్ళా సీనియర్ మంత్రి ఆయన సీనియర్ మోస్ ఎన్వల్ రామకృష్ణ గారు ఇంకా ఆయన స్క్రోలింగ్ కింద అసలు ఇది ప్రివిలేజ్ ప్రివిలేజ్ కాబట్టి ఇంకోటి పెట్టుకోండి ఏముంది కాబట్టి దాంట్లో మాకు రాజశేఖర రెడ్డి గారు కానీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కానీ ఒకటి నేర్పించినారండి ఏది ఎత్తారని తల ఎత్తుకొని తిరగమని ఎక్కడైనా కానీ తప్పంటే తప్పంటాం ఒప్పంటే ఒప్పంటాం కానీ భయపడి అర్ధరాత్రి ఒంటి గంటకు పోయి కలిసి మధ్యాహ్నం ఒకటి నరకండి ఒకటి నరకు బిల్లులు కూడా ఉన్నాయి ఎక్కడ పోయినారు ఏం పోయినారు అనేది ఒకటి నరకు పోయి బొంచేసి వస్తే మీరు ఇంత భయపడితే నిజంగానే మేము కానీ ఎవరినైనా కలిస్తే కానీ ఏమైపోతారు మీరు అని చెప్పి గుండెలు గిండెలు అన్నీ కరెక్ట్గా ఉండాయి లేదో చెక్ చేసుకోలేదు సార్ అందరు పాప పెద్ద మనిషి మేము మొదటి నుంచి చెప్తున్నాం కదా మీ దగ్గర ఒకటే ఉంది మీది మ్యాటర్ వీక్ పబ్లిసిటీ పిక్ మ్యాటర్ ఏమో వీకు పబ్లిసిటీ పీకు అది వీళ్ళ పరిస్థితి చీడికి నండిగా రాస్తారండి రామ్ మాధవ్ ఇంటికి వెళ్ళినట్టు రాస్తారు నరేంద్ర మోడీ గారి దగ్గర పోయినట్టు రాస్తారు రాహుల్ గాంధీ గారి దగ్గర పోయినట్టు రాస్తారు సోనియా గాంధీని కలిసినట్లు రాస్తారు వాళ్ళ ఇష్టం అది విజిటింగ్ బుక్ చూపిమ్మనండి చూపిమ్మనండి ఎక్కడ ఉందో విజిటింగ్ బుక్లో ఎక్కడుంది శాసన దిక్కది ఏముందండి ధిక్కారం ఏముంది దాంట్లో అసలు డాక్యుమెంట్ అనేది నాకంటూ ఒక డాక్యుమెంట్ అనేది వచ్చిందంటే నాకు వచ్చిన డాక్యుమెంట్ రికార్డెడ్గా రావాల్సిందే కదా చూసుకోండి ఏ డాక్యుమెంట్ నాకు ఇచ్చినారు ఇప్పుడు మీదే కదా అసెంబ్లీ మీదే స్పీకర్ మీదే స్పీకర్ కంట్రోల్లోనే సభ జరిగేది నాకంటూ ఒకవేళ డాక్యుమెంట్ ఇచ్చింటే స్పీకర్ను తెప్పించుకోమనండి ఏం డాక్యుమెంట్ నాకు ఇచ్చినారు ఎవరు ఇచ్చినారు ఎప్పుడు ఇచ్చినారని నాకు ఏ డాక్యుమెంట్ ఇచ్చినారు ఎవరు ఇచ్చినారు ఎప్పుడు ఇచ్చినారని డాక్యుమెంట్ నిజంగా కావాలంటే ఏం నేన విశ్వకుమార్ రాజు గారు లేరా అట్లా తెచ్చుకునే దానికి ఆయనకి ఏమైనా పాపం తెలీదు ఆ సబ్జెక్టు అయినా ఈ డాక్యుమెంట్లు తీసుకొని పెట్టి చేయాల్సిన అవసరం ఉంది ఆడ దేశానికి అంతా తెలుసు వాడు జరిగే అవినీతి ఎంత ఉందని నేను ఎందుకు ఇస్తానండి వివరణ ఏమవసరం దాంట్లో ఏమైనా వాళ్ళు ఏమైనా దాంట్లో సబ్జెక్ట్ ఉంటే నేను ఇస్తా వివరణ ఊరికనే ఏది లేకుండా ఏమి లేకుండా ఊహించుకొని చెప్తే ఎందుకు ఇస్తారని మీ సబ్జెక్ట్ ఉంటే చెప్పండి ఇస్తా వివరణ లక్షణంగా ఇస్తా నాదేం పోతుంది కరెక్ట్గా ఉన్నప్పుడు కరెక్ట్గా చెప్తాము తల ఎత్తుకొని తిరిగేది మాకు అలవాటు మీది ఇప్పుడు నాకంటూ డాక్యుమెంట్ ఇచ్చింటే ఆ డాక్యుమెంటు స్పీకర్కు తెలియకుండా అసెంబ్లీకి తెలియకుండా ఎట్లా ఇస్తారు నాకు మీ దగ్గరనే ఉంది బుక్ చూడండి ఏం డాక్యుమెంట్ నాకు ఇచ్చినారు అడగండి నేను చెప్తా దానికి సమాధానం అంతేగాని మీరు ఊహించుకొని మీరు భయపడి ఒక హోటల్కు భోజనానికి పోతేనే మీరు ఇంత భయపడుతుంటే మీరు పోతురి కదా దేశంలో ప్రతి ఒక్కరిని కలుస్తున్నారే రాహుల్ గాంధీతో పాటు ముసి ముసి నవ్వులు నవ్వుకుంటూ ఫోటోలు దిగుతురి గడ్కరీ గారితో మాత్రం అర్ధరాత్రి కలుస్తురి నాగ్పూర్కి ఇంటికి పోతురి ఇంత కొట్లాడి బీజేపీతో ఈరోజు కూడా ఫైనాన్స్ మహారాష్ట్ర ఆర్థిక శాఖ మంత్రి వర్యులు ఆర్ఎస్ఎస్లో ప్రముఖ నేత ముంగిటివారి గారి భార్య సపన ముంగిటివారి గారికి టీటీడీ బోర్డు మెంబర్ ఇస్తురి మళ్ళీ అది దానికేం సమాధానము ఇద్దరు ఫోటో ఇద్దరు మనుషులు కనపడితేనేమో మెట్ల మీద పబ్లిక్గా ఆంధ్ర భవన్ పబ్లిక్గా మెట్ల మీద ఒక ఫోటో క్లిప్పింగ్ తీసుకొని ఇంత సృష్టిస్తే మీ ఫోటోలు వచ్చినాయి కదా దానికేం చెప్పాలి సమాధానం మళ్ళీ అడిగినామా ఏమన్నా అంటే స్నేహితులు ఉండకూడదా ఎవరికి ఎవరికి స్నేహితులు ఉండకూడదు ఒక పార్టీ వాళ్ళు ఇంకో పార్టీతో కలవకూడదు ఒక కులస్తులు ఇంకో కులస్తులు కలవకూడదు ఒక మతస్తులు ఇంకో మతస్తులు ఇది రూల్స్ ఆ చ
ఒక ఆలోచన ఉండాల ఆత్రం విపరీతమైన ఆత్రం వాళ్ళకు ఎంత భయంలో ఉండాలంటే ఆత్రం భయపడ్డాం చీమని చూసిన భయమే దోమని చూసినా భయమే మీరు అంత భయపడుతున్నారంటే మీరు ఎన్ని తప్పులు చేసింటే భయపడుతుండాలా ఎంత తప్పు చేసింటే మీరు భయపడుతుండాలా నాకు నిజంగా ఇప్పుడు అనిపిస్తుంది రామకృష్ణ గారు మాట్లాడి నాకు అనిపిస్తుంది నిజంగా ఏమేమి ఉంది ఆ పేపర్లలో అని అవి నేను ఇదివరకు అంత లోతుకు చూడలే ఆ పేపర్లలో ఆ బుక్లలో ఏముంది అని చెప్పి ఇంత భయపడుతున్నారంటే పేపరు ఏం పేపర్ ఇస్తారంటే నాకు పేపర్ ఇస్తే తెలీదా మీద మీరే కదా ఇచ్చేది నాకు పేపరు పేపర్ ఇచ్చిన వాళ్ళే తెలియదు అని అంటారా చూసుకోండి ఏం పేపర్లు నాకు ఇచ్చినారు మీ కంట్రోల్లోనే కదా ఉండేది తెలుస్తుంది చంద్రబాబు గారిని మేము కలిసేదానికి ఆపగలుగుతామా ఒక ముఖ్యమంత్రి ఒక ముఖ్యమంత్రి గారు ప్రధానమంత్రిని కలిసేదానికి ఎవరన్నా ఆపగలుగుతారా ఎవరన్నా అరేంజ్ చేయగలుగుతారా ముఖ్యమంత్రి గారు ప్రధానమంత్రి గారు అదొక ఇట్ ఇది ఒక ఒక హెడ్ ఆఫ్ అ స్టేట్ రాష్ట్రానికి ఒక అధినేత ఆయన దేశానికి ఒక అధినేత ఒకరు చెప్తే కలిసేదే ఉంది ఒకరు చెప్తే కలవకుండా పోయేదే ఉంది ఎవరు ఎనీ చీఫ్ మినిస్టర్ అది కూడా మాకు ఎప్పుడు ఆశ్చర్యమే ఎందుకు సంవత్సరం నుంచి మీకు అపాయింట్మెంట్లు దొరకడంలే అని ఇప్పుడు కొత్తగా ఏముంది ఇది సంవత్సరంన్నర నుంచి అపాయింట్మెంట్ లేదని కదా వాళ్ళ బాధ అంతా ప్రైమ్ మినిస్టర్ అపాయింట్మెంట్ ఇవ్వడంలే అపాయింట్మెంట్ ఇప్పుడు మీరు కలిసిమెలిసి ఉన్నప్పుడే మీకు అపాయింట్మెంట్ దొరకలేదు అని అంటే ఎందుకు ఎందుకు ప్రధానమంత్రి ఇవ్వడంలే ఆత్మ విమర్శ చేయండి లేదా పబ్లిక్గా చెప్పండి నాకు ఎందుకు ఇవ్వడంలే ప్రధానమంత్రి అపాయింట్మెంట్ ఎట్లు ఇవ్వరండి ఒక ఒక ముఖ్యమంత్రి అడిగితే ఎందుకు రాదు అపాయింట్మెంట్ ఒక వారం లేట్ కావచ్చు ఒక పది రోజులు లేట్ కావచ్చు అది వాళ్ళ వీక్నెస్లు ఏముండే అనవసరంగా ఇప్పుడు రామకృష్ణుడు గారిని మళ్ళా ముందుకు అది రాజ్యాంగము అది ఇది ఇంకా మాకు తెలియదు ఏమో పాపం ఇది రాజ్యాంగం అని ఇది ఎట్లుందంటే మీరు పప్పన్నం ఎందుకు తిన్నారు మీరు ఈరోజు చికెన్ ఎందుకు తినలేదంటే దాన్ని ఎవరు చెప్తారు సమాధానాలు అది ఎవరు పనులు వాళ్ళకు ఉంటాయి మీరు ఈరోజు అన్నం తినాలి కదండి రొట్టె ఎందుకు తిన్నారంటే ఇంక వాళ్ళ క్వశ్చన్స్ అన్నీ అట్లే అందుకనే నేను చెప్పినది చెవి రేసు అంటే తైలంపు తీయవచ్చు అట్లా మూర్కుని మనసు రంజింప రాదు చేయలేము మేము మొట్టమొదటి నుంచి కూడా ఆంధ్రప్రదేశ్ పునర్వ్యవస్థీకరణ చట్టంలో ఏదైతే అంశాలు ఉన్నాయో ఆ అంశాలు అన్నిటి కోసం కూడా పోరాడుతూ ఉన్నాము ఇప్పుడు తెలుగుదేశం వాళ్ళు ఎట్లంటే వాళ్ళకు ఒక డ్రామా అలవాటు మొట్టమొదటి నుంచి కూడా ఎవరో చేసేదాన్ని మేము చేస్తామని చెప్పుకోవడము సూర్యుడు ఈరోజు ఉదయ ఇచ్చినాడు మేము చెప్పినందుకే ఉదయ ఇచ్చినాడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ గారు ప్రెసిడెంట్ అయినారు మేము చెప్పినందుకే అయినారు నార్త్ కొరియా అధ్యక్షులతో పాటు సింగపూర్లో కలిసినాడు అది మేమే ఏర్పాటు చేసి ఉండేది చాలా మంది ఆంధ్రప్రదేశ్లో మీరు తెలిసినా లేదో బయట ఎంతోమంది జోక్ కాదు బయట ఎంతోమంది ఇంకా రాలేదే అని చెప్పి రోజు పేపర్ ఆతృత చూస్తున్నారు ఇంకా అది రాలేదే ఈరోజు ఇంకా నేను రోజు అడిగితే ఎందుకు ఇంత అంటే అది ఒక్కటి రావడం లేదు సార్ రావాలనే మామూలుగా ఈ టైంకి అని అదే ఆ చిత్తశుద్ధి సీఎం రమేష్ వారికి మాత్రమే చిత్తశుద్ధి ఉండేది ఎవరికి లేదు చిత్తశుద్ధి ఆయన చాలా చిత్తశుద్ధి అని రెండు సార్లు రాజ్యసభ ఎంపీ అయినాడు ఎట్లయినప్పుడు అందరూ తెలుసు ఆయన ఆయన చిత్తశుద్ధి అంటే పాపము అసలు ప్రాజెక్టు పెట్టిన రాజశేఖర రెడ్డి గారు పెట్టినప్పుడేమో మీరు అందరు లేచి కూర్చొని అసలు ఎందుకు పెట్టాలా ఏం పెట్టాలా ఏం చేయాలా అంటే అప్పుడు రాజశేఖర రెడ్డి గారు అసెంబ్లీలో చెప్పినారు అవును మూడు పంటలు పడుతున్నాయి చూడు రాకుండా అని చెప్పి కమిటీ వేసినారు నవ్వుకుంటా అది ఒక ప్లాంట్ పెట్టాలనేది రాజశేఖర రెడ్డి గారి కోరిక అది పునర్వ్యవస్థీకరణ చట్టంలో పెట్టడం జరిగింది అది సాధించలేకపోయినారంటే ఈరోజు రూలింగ్ గవర్నమెంట్ టీడీపీ ఉండి వీళ్లకు బీజేపీతో పాటు అలయన్స్ పెట్టుకొని మీరు సాధించలేక మీ సమర్థత లేక మీ అసమర్థతతో మీరు ఫెయిల్ అయ్యి ఈరోజు అవతలోని ఏమన్నా అర్థం ఉంది అది మేము మొట్టమొదటి నుంచి కూడా ఈరోజు మళ్ళీ రాజీనామా ఎంపీలు ఎందుకు చేసిండేది ప్రత్యేక హోదా కోసం మీరు ఎందుకు చేయడంలే అది కాదు మళ్ళీ దానికి సమాధానం ఉండదు వీడియో నచ్చితే ఓ లైక్ కొట్టండి లేకపోతే కామెంట్ చేయండి బట్ సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చి